Da bist du noch 3,5 Kilometer. Das schaffe ich nicht in der Zeit. Hei, hei, hei. Das ist gar nicht mein Platz hier. Ich muss noch weiter. Ja, ich stehe jetzt hier an den Elb. Wie heißen die Dinger? Ja, ich stehe hier am alten Elbtunnel. So, wir sind jetzt hier Elbbrücken. So, wir sind jetzt hier. Ich starte heute mal eine Tour mit Karin und Luthi. Mega glücklich, freuen uns tierisch, denn das ist die erste Radbekanntschaft, die wir jetzt wirklich live machen hier. Ja, und ich freue mich auch, dass ich die beiden mal getroffen habe, weil Lutis Video letztes Jahr hat mich doch sehr stark inspiriert, die Tour zu machen. Und deswegen freue ich mich sehr stark, dass ich die beiden hier treffe an dem Ausgangspunkt, wo ich letztes Jahr entstanden Wir fahren jetzt Richtung Gestacht. Und dann geht es morgen für mich weiter nach Lübeck. Da sind wir im falsch abgebogen, glaube ich. Ach so, ich dachte, wir wollten eine Runde. Ja, ja ich versuche heute mal ohne Motor zu fahren, fairerweise. Bis jetzt hat das geklappt, zumindest die letzten 500 Meter. Muss ich natürlich nachher rausschneiden, wenn ich den Motor doch wieder anmache. Yes, endlich wieder auf Tour. Mal sehen, ob ich das durchhalte, den Motor auszuleiten. Nein, das ist überhaupt nicht anstrengend. Ich kenne ihn noch gar nicht mehr. Ich auch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Ja, ist wieder mein Lieblingsabschnitt hier. Jetzt haben wir Hochwasser heute. Ja, das macht irre Spaß hier zu fahren. Wir haben uns schon super gut ausgetauscht. Richtig klasse. Das war die richtige Entscheidung, die wir getroffen haben, ja. hier mit Matthias heute zu fahren. Das Wetter ist Bombe. Macht solch einen Spaß. Wirklich super Ausklang unseres Urlaubes und unserer Tour. Wir können jetzt mal locker so etliche Kilometer weitergehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir schon auf dem Tag haben. Ist aber letzten Endes egal. Ich wusste gar nicht, dass es hier bergauf geht. Ja, ich merke das jetzt auch gerade. <lacht> ja. Das merkst du sonst gar nicht, ne? Nö. Und vor allem das mit dem Tempo klappt ganz gut. Karin hatte ich vorhin angeboten, dass wir schon mal loszischen. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir fahren hier zu dritt. Zu dritt bringen wir auch jetzt unseren Urlaub hier zu Ende, unsere Tour. Richtig schön. Jo, wir haben eine kleine Pause gemacht, das heißt, die war jetzt anderthalb Stunden lang, oder? <lacht> also wir haben uns viel erzählt. Wir uns super gut unterhalten, ganz große Klasse. Jetzt geht's weiter Richtung Gestacht, ich glaube erstmal 5000. Die Strecke ist, glaube ich, hier drei, vier Kilometer lang immer schön Plattenbelag, aber schön im Schatten. Jo, dann mal los. Oh, Gegenverkehr. Ja, 
Ja, ich fahre jetzt schon die letzten Kilometer ohne Motor. Geht wunderbar. Wir fahren so im Schnitt 17, 18 Stunden Kilometer. Und das reicht auch völlig aus. Und ist absolut entspannt. Nur beim Beschleunigen. Da muss man halt mal reintreten. Mein Rad wiegt mit Gepäck ungefähr 55 Kilo. Plus ich noch, da muss ich schon einiges beschleunigen. Ist etwas ungewohnt. Aber oh mein Gott. Ja, es ist hier auch so eine ehemalige Bahntrasse, die nach Gestacht führte. Ja, wir hatten also gerade das Thema mit übernachten, schlafen und wo und wo es am besten ist. Und da sind wir uns eigentlich alle einig, dass wir doch gerne im Zelt schlafen. Also bei so einem Wetter ins so Zelt Wetter zu gehen, ist auch kein... Das wäre frevelhaft, das denke ich auch. Nee. Dann nimmt sie dabei, wäre, wäre du sie sicherlich auch wieder auf den Campingplatz gegangen. Und vor allem hat man da seine Ruhe. In den letzten Campingplätzen, wo ich war, keine Menschenseele den ganzen Platz für mich alleine gehabt. Kraut sonst sogar den ganzen See. Ja, so langsam neigt sich die Tour hier leider schon wieder dem Ende. Bis Gestern haben wir noch 12 Kilometer ungefähr zu radeln. Und dann trennen sich unsere Wege leider schon wieder. Dann ist unser Urlaub auch vorbei. Für Matthias geht es heute noch weiter. Richtung Launburg. Aber auch nur für eine Nacht. Aber ist geil, wenn da muss man das rauslösen. Oh, ich könnte drei Wochen weiterfahren mit dem, was ich dabei habe. Ja. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe jetzt auch gesagt, ich könnte heute Abend eigentlich alles durchwaschen, wieder einpacken und sagen Tschüss, Kollege, ich habe alles für dich. <lacht> Ja, hier teilt sich die Elbe und dort hinten ist ein Sperrwerk, eine Staustufe. Ich glaube, das ist die letzte Staustufe vor Hamburg. Herrlich, herrlich wieder. Mal die Autos abziehen, dann passt das. Nein, das ist echt schön. Hier wird sogar gekämmt. Sind wahrscheinlich nur zum Angeln da. So, jetzt sind wir in Gestacht und werden uns jetzt gleich mal verabschieden. Die beiden fahren jetzt nach Hause. Deren Urlaub ist zu Ende. So, der Zeitpunkt des Abschiednehmens ist gekommen. Wir sind in Wiesnacht, dort drüben am Bahnhof, dem alten Bahnhof, dort steht unser Auto. Wir müssen uns leider hier verabschieden von Matthias. Das war eine der schönsten Etappen, wenn nicht sogar die schönste Etappe, die wir gefahren sind. Das hat mega Spaß gemacht mit dir. Ganz große Klasse. Ja, es hat echt Spaß gemacht mit den beiden, die Tour zu fahren. Auch mal zu wissen, wie es ist, mal wieder ohne Motor zu fahren. <lacht> Und freue mich gleich schon wieder ein bisschen Gas zu geben. Und Matthias und ich war so mal, nett als Kavalier ein bisschen langsamer ja. zu fahren, damit ich auch mitkomme. Ja, aber Ganz groß. war doch in Ordnung. Also wir sind, glaube ich, so 16 Stunden Kilometer im Schnitt gefahren. Ich fahre jetzt sonst auch nicht viel schneller. Es sind vielleicht 20, 21. Ja, passt. Hat super gepasst. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute und kommt ja. gut nach Hause. Ja.
Gute schöne Weiterfahrt, Restfahrt Matthias. und ja. eine ruhige Nacht am Übernachtungsplatz. Das denke ich mal wird ruhig werden. Mach's gut. Mhm. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Schau, Tschüss. War ein schöner Tag. Ja, ist ganz schön, wieder den Motor anzuwerfen. Hab jetzt noch 91 Prozent Reichweite nach, ich glaube, 48 Kilometern. Ist natürlich schon klasse, ne? Jetzt habe ich noch einen Zweitakku dabei, den ich also heute sowieso nicht brauche. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt morgen noch brauche. Ist ja eine richtige Brandung hier. Ja, für mich sind es jetzt etwa noch 17 Kilometer. Um 18 Uhr sollte ich auf dem Campingplatz sein. Sonst müsste ich den Corona-Test irgendwie vorab schicken. Wow. Ja, ich weiß gar nicht, wo es weitergeht. Sehr schöner Weg jetzt. Ich fühle so ein bisschen weg von der Straße jetzt. Weiter an der Elbe. Das ist kurz vor dem Kraftwerkkrümmel. Hier sind noch ganz viele so kleine Fliegen. Trotz Brille kriege ich die noch ins Auge hier. Ja, das ist das Kernkraftwerk Kümmel, ist ehemalige. Ich glaube, die hatten zum Schluss noch mal einen Brand in so einem Trafo. Und dann wurde es stillgelegt. auf irgendeinem so Fußweg hier von Franz hinter so einem Campingplatz. Das ist auch ein sehr schön gelegener Campingplatz. Ei, ei, ei. Ich muss gucken, dass ich hier irgendwie wieder runterkomme. Ja, Gerade war es richtig matschig, ich muss hier absteigen. Das ist ja idyllisch hier. Wow. Hier ist auch direkt die Elbe. Ja, hier ist Ende Gelände. Da muss ich wohl hoch. Da fahre ich hoch. Also mein Rad wiegt mindestens 55 Kilo mit dem ganzen Gepäck. Ich hatte es gestern mal gewogen auf der Personenwaage. Vorderrad waren 21 Kilo und das Hinterrad um die 30,3. Und da war noch nicht mal die Lenkertasche montiert. Oh, der Akku, der zusätzliche, der schlägt natürlich auch noch mal zu Buche. Auch wenn es hier ein ordentliches Stück jetzt bergauf ging, äh, meine Sorge ist halt dieser Campingplatz, bei dem die Rezeption nur bis 18 Uhr besetzt ist. Ansonsten müsste ich irgendwie mich online einchecken oder mit irgendwie vorab den Corona-Test schicken. Oh. So, und ich fahre jetzt zurück an die Straße, weil ich da einfach ein bisschen schneller unterwegs bin. Ja, der Elbe-Lübeck-Kanal scheint auch nicht mehr allzu weit weg zu sein. Ja, heute habe ich ganz schön Eigenleistung erbracht. Also wenn da jetzt jemand kommt, sagt Frau der Esel, ja, war noch keine Steigung dabei. Bis auf die, die ich ja gerade mit dem Motor gefahren bin. Na, höre ich da wieder den Akkudeckel. Ja, ich bin jetzt in Lauenburg. Ich weiß gar nicht, wie weit es noch zum Campingplatz ist. Das Zwischenziel gar nicht eingegeben. Ich fahre jetzt einfach weiter, weil ich... Jetzt will ich nicht kurz gucken, wie weit es noch ist, ob ich es schaffe. Ich versuche es einfach. Ich versuche es einfach. Ich werde dann erstmal mein Zelt aufschlagen und dann nochmal zurückfahren nach Lauenburg, um ein bisschen einzukaufen.
für heute Abend. Nach 100 Metern leicht rechts abbiegen. So, jetzt geht es erstmal Richtung Elbe, offensichtlich. Achtung, Verkehrsberuhigung. Leicht rechts abbiegen. Lauenburg, das hätte ich jetzt sparen können. Hier geht das los, offensichtlich der Lübeck-Elbe-Kanal. Ah, Lübeck, Elbe, Elbe, Lübeck, Kanal, Mann. Das ist das schon ein Ding. Das ist hier nichts vorsehen. Ja, wie geht's hier weiter? Ich will doch in die Richtung. Oh. Ich rufe den Campingplatz mal an. Jetzt auch noch besetzt. Ja, jetzt gehe ich mal rüber. Ich glaube, es sind noch 3,5 Kilometer. Das schaffe ich nicht in der Zeit. Hei, hei, hei. Auf der anderen Seite probieren, durchzukommen. Da habe ich ja zwei Radler gesehen, die es geschafft haben. Oh. Hier ist noch ein Maschendrahtzaun. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Und Zutritt verboten hier. Ein paar Meter weiter war hier doch ein Zugang. Ja, ich habe gerade angerufen. Er wartet auf mich. Cool. Na, wenn ich mir da keine Zecke einfangen heute. Zeckenzeige habe ich nicht dabei. Alles platt getrieben hier. Hui, hui, hui. So, hab mal runtergeschaltet, damit ich mit Schiebehilfe zumindest da hochkomme. Schiebehilfe hat irgendwie nicht funktioniert. Hab wohl den falschen Knopf gedrückt. Ja, das ist eine Frechheit, dass sie da nichts für Fußgänger vorsehen. Weiter geht's. Ein Vogel. Ja, da hinten erkennt man schon eine rote Brücke. Ich glaube, das ist die Brücke, die gleich zum Campingplatz führt. Hallo. Da ist er schon, mein Platz. Da muss er doch nicht so lange warten. Wir haben jetzt drei nach sechs. Bis ich drüben bin, sind nochmal fünf Minuten. Ja. Das ist überschaubar. Im Straßenverlauf 650 Meter voll. Dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Ja, und ich bin jetzt da hinten, da aber der weiße Wohnwagen ist, der letzte. Noch weiter da hinten stehe ich. Das ist gar nicht mein Platz hier. Ich muss noch weiter. Ja, war wieder Verwirrung. Das ist doch der Platz. Da hinten stehe ich gleich. Da hinten. So, hier bin ich richtig. Nee, Gasthaus. Ach, wird schon richtig sein. Wo ist denn jetzt die Rezeption? Die war da gar nicht. Ach, das ist alles Campingplatz hier. Hier. Plätzchen hier. Wahnsinn. Hier fahren so ab und zu ein paar Sportboote vorbei. Ansonsten ist es ganz ruhig hier. Ja, mit dem Stromkabel, das hätten wir gerade hier gereicht. Da hinten ist der Stromkasten der Grüne. Und hier meine tolle Verteilerdose. Schließen wir das E-Bike mal an. Achso, ich gucke mal, wie viel Restarbeit ich noch habe. 
60 Prozent bei 73,9 Kilometer, 500er Akku. Ja, wir haben einen großen Teil ohne Unterstützung gefahren. Cool. Geht. Ja, ich liebe es ja nochmal loszufahren abends ohne Gepäck und nochmal die Gegend anzugucken, wo ich überhaupt gelandet bin. Ja, ich fahre nochmal zum Supermarkt und noch ein bisschen was zu essen. Ich hätte zwar am Campingplatz was essen können, die haben einen Imbiss, die hat noch bis 21 Uhr offen, aber ich mache mir gerne auch was selber. Ja, ich fahre hier schon bestimmt 4-5 Kilometer. Mir kam noch kein Auto entgegen. Alles für mich. Wahnsinn. Kein Krankenwagen. Kein Baulärm. Keine Dieselbusse. Ja, ich bin noch ein ganzes Stück jetzt hochgefahren. Und ich dachte, hier muss man doch ein bisschen Aussicht genießen können. Ja, vom Jungfernstieg aus. Ich habe leider jetzt kein besseres Objektiv dabei, aber hier kann man schön auf die Elbe blicken. Jetzt fahre ich doch nochmal in die Altstadt rein. Wäre ja schade, wenn man sich das nicht noch mal kurz anguckt. In die Altstadt ist nur ein riesen Umweg. Jetzt fahre ich da wieder hoch. Jetzt soll ich steig hoch. Aber haben sie aus der Hand legen. Ach, geht doch mit einer Hand. Oh, plus Schlaglöcher. Ach, das ist geil. Das ist Spaß, ey. Ich musste noch mal weiterfahren. Hier ist auch noch mal ein schönes Restaurant mit einem tollen Ausblick. Hier direkt auf die Elbe. Und ich bin immer noch nicht unten in der Stadt. Es gibt auch eine Jugendherberge hier. Herrlich. Direkt an der Elbe. Ich gehe die Stufen jetzt nicht runter. Fahre jetzt zurück zu Edeka. Kauf ein bisschen ein. Natürlich gehe ich die Stufen runter. Schön hier. Ja, ist hier die Promenade. Promenade. Bin ich unterbelichtet? Ich glaube schon noch. Den Hochwasserstand. Ich war damals da. Das sah schon heftig aus. Sie haben hier alles verbarrikadiert. Und die halbe Altstadt stand unter Wasser. Ich habe jetzt äh, Lammfilet im Gepäck. Ein paar gekühlte Getränke, Milch für morgen für den Kaffee, eine Aprikose oder irgendwas in der Art. Und werde mir gleich was zu essen machen. Ja, es war schön, dich, Karen und Luthi kennenzulernen. Luthi vielmehr. Ich habe letztes Jahr einige eurer Videos geguckt und war auch dadurch inspiriert, die Tour nach Tübingen zu fahren. Ja, ihr seid lustig drauf, gut drauf, ist total ungezwungen gewesen. Und ich denke mal, ein Treffen, das machen wir noch mal klar. Dann mal wieder zurück auf den Platz und was zu essen machen. Also da ist ja einiges kaputt gegangen. Wahrscheinlich durch den Starkregen. Echt herrlich hier. So. 
noch leckere Lammfilet. Das Essen ist fertig. Es gibt, wie gesagt, Lammfilet mit mexikanischem Reis. Der Reis war schon fertig, den musste ich nur warm machen. Ist ein bisschen lasch, könnte man ein bisschen würzen noch. Aber ist okay. Und das Lamm ist richtig schön zart. Brauche ich einen Tisch? Ich brauche keinen Tisch. Man kann sich auch überaus rüsten. Geht doch. Das Besteck ist Mist. Ich kenne sie Fleisch kaputt, aber es ist echt zart. Mm. Schön, dass ihr mich nachträglich auf meiner Tour wieder begleitet habt. Im nächsten Video geht es weiter am Elbe-Lübeck-Kanal in Richtung Lübeck. Allerdings muss ich am Abend wieder zurück in Hamburg sein. War ja mal wieder nur ein Wochenende und der Plan scheint etwas unausgereift zu sein. Also, bis denn. Tschüss. Letting go is not a sin